ആദ്യ വാർത്തയിലേക്ക് വിശദമായി അയോധ്യ കേസിലെ നിയമ നടപടികളുടെ ഭാവി നിശ്ചയിക്കുന്ന കേസിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർണായക വിധി ഇന്ന് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾക്ക് ആരാധനയ്ക്ക് പള്ളി വേണമോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യത്തിലാണ് കോടതി വിധി പറയുക ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്കാണ് വിധി ആരാധനയ്ക്ക് പള്ളി വേണ്ടെന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിലെ വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന ഉത്തരവുണ്ടായാൽ അയോധ്യയിലെ ഭൂമിതർക്ക കേസിലെ നടപടികൾ വീണ്ടും വൈകും അയോധ്യ ഭൂമിതർക്ക കേസിലെ തുടർ നടപടികളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വിഷയത്തിലാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് തീരുമാനം പറയുക ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസിക്ക് ആരാധനയ്ക്ക് പള്ളി അനിവാര്യമല്ലെന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിലെ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി വിപുലമായ ബെഞ്ചിന്റെ പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് വിടണോ വേണ്ടയോ എന്നതാണ് വിഷയം പള്ളികൾ സർക്കാരിന് ഏറ്റെടുക്കാമെന്നും ഇസ്മായിൽ ഫറൂഖി കേസിലെ വിധിയിലുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങൾ ഹരിക്കുന്ന വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാണ് അയോധ്യ കേസ് വാദത്തിനിടെ വിവിധ മുസ്ലിം സംഘടനകളും സുന്നി വഖഫ് ബോർഡും വാദിച്ചത് കേസ് ഏഴംഗ ബെഞ്ചിന് വിടണമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇക്കാര്യം തീർപ്പായതിനു ശേഷമേ അയോധ്യയിലെ ഭൂമിതർക്ക കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി വാദം കേൾക്കാവൂ എന്നാണ് മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ നിലപാട് വിധി പുനഃപരിശോധിക്കാൻ ഇന്ന് മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് വിധിച്ചാൽ ഭൂമിതർക്ക കേസിലെ നടപടികൾ ഇനിയും വൈകും തീരുമാനം മറിച്ചാണെങ്കിൽ അയോധ്യ കേസ് മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിന് തന്നെ തുടർന്നും കേൾക്കാം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അടുത്ത ആഴ്ച വിരമിക്കുന്നതിനാൽ ഇനി പുതിയ ബെഞ്ച് രൂപീകരിക്കേണ്ടി വരും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി വിവാഹേതര ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പുരുഷനെ മാത്രം ശിക്ഷിക്കാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന വകുപ്പിന്റെ ഭരണഘടനാ സാധ്യത ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജിയിൽ സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചാണ് വിധി പറയുന്നത് അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് പുറമെ ജസ്റ്റിസുമാരായ റോഹിംഗ് ടൺ നരിമാൻ ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് ഇന്ദു മൽഹോത്ര എന്നിവരും വെവ്വേറെ വിധികൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിവാഹിതരായ പുരുഷൻ വിവാഹിതയായ സ്ത്രീയുമായി അവരുടെ ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമോ അറിവോ ഇല്ലാതെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ പുരുഷന് ശിക്ഷ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നതാണ് ഐ പി സി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴാം വകുപ്പ് ഭരണഘടനാ സാധ്യതയില്ലെന്നും വകുപ്പ് റദ്ദാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് മലയാളിയായ ജോസഫ് ഷൈനാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത് പുരുഷനെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാമെങ്കിലും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട സ്ത്രീക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ വകുപ്പിൽ വ്യവസ്ഥയില്ല സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവിന് മാത്രമാണ് പരാതി നൽകാൻ കഴിയുക വിവാഹേതര ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട പുരുഷന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് പരാതി നൽകാൻ കഴിയില്ല വകുപ്പിലെ ലിംഗവിവേചനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പരിശോധിച്ചത് വിവാഹ ബന്ധങ്ങളുടെ പവിത്രത സംരക്ഷിക്കാൻ വകുപ്പ് നിലനിർത്തണമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എടുത്ത നിലപാട് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ശിക്ഷ നൽകുന്ന രീതിയിൽ വകുപ്പിൽ മാറ്റം വരുത്താമെന്നും സർക്കാർ വാദിച്ചു വിധിക്കുള്ള സാധ്യതകൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴാം വകുപ്പ് ഭരണഘടനാ ബിരുദമെന്ന് കാട്ടി റദ്ദാക്കാം രണ്ട് വിവാഹേതര ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സ്ത്രീക്കും ശിക്ഷ നൽകുന്ന രീതിയിൽ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് നിർദ്ദേശിക്കാം നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴാം വകുപ്പ് കാലഹരണപ്പെട്ടതും സ്ത്രീവിരുദ്ധവും ആണെന്നായിരുന്നു വാദത്തിനിടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ നിരീക്ഷണം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി കന്യാസ്ത്രീയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളക്കലിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും ബിഷപ്പിന്റെ അറസ്റ്റിന് ശേഷം ഹർജി പരിഗണിച്ച കോടതി കേസിൽ സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് തേടിയിരുന്നു ബിഷപ്പിന്റെ അറസ്റ്റിന് മുമ്പും പിന്നീടുമുള്ള സ്ഥിതിഗതികൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയെ അറിയിക്കും ചോദ്യം ചെയ്യലും തെളിവ് ശേഖരണവും പൂർത്തിയായതിനാൽ ജാമ്യം നൽകണമെന്ന പ്രതിഭാഗം ആവശ്യപ്പെടും കേസിൽ സി അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജി നേരത്തെ ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു കന്യാസ്ത്രീകളെ അവഹേളിച്ച് വീണ്ടും പി സി ജോർജ് എം എൽ എ ബിഷപ്പിനെതിരെ പരാതി നൽകിയ കന്യാസ്ത്രീയും കൂടെയുള്ളവരും കള്ളക്കൂട്ടങ്ങളാണെന്ന് പി സി ജോർജ് ആരോപിച്ചു കന്യാസ്ത്രീയുടെ പരാതിയിൽ തനിക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ വിവരമറിയാമെന്നും പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞു ബിഷപ്പിനെതിരെ മൊഴി നൽകാൻ മറ്റൊരു കന്യാസ്ത്രീയോട് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു യേശുവിന്റെ പ്രതിപുരുഷനായതിനാലാണ് ജയിലിൽ പോയി ബിഷപ്പിനെ കണ്ടതെന്നും ജോർജ് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും മാന്യമായി ജീവിക്കുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും പുരോഹിതന്മാരെയും സന്യസ്ത്രീയും അപമാനിക്കാൻ ആരുടെയോ പ്രേരണയ്ക്ക് വശംബന്ധനായി കൂടി നടക്കുന്ന ഒരു കള്ളക്കൂട്ടമാണ് അത് അത് ഈ സ്ത്രീ മാത്രമല്ല നാലഞ്ചെണ്ണം കൊണ്ട് ചെയ്യണം യേശുവിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷൻ അതാണ് ആ സംശയമുണ്ടോ ഞാൻ ഇത്രയും ബിഷപ്സ് ഇല്ല
ഓ എത്രയോ കേസ് എൻ്റെ പേര് വന്നു എല്ലാം എടുത്ത് പള കളഞ്ഞല്ലോ കോടതി ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എനിക്കാണ് പേടി അമേരിക്കയിൽ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷമുള്ള ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗം ഇന്ന് ഇന്ന് പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാകും മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന്റെ പ്രധാന അജണ്ട ധനസഹായ വിതരണത്തിൽ പുരോഗതി മന്ത്രിസഭാ യോഗം വിലയിരുത്തും സാലറി ചലഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവാദങ്ങളും ചർച്ചയാകും ബാർകോഴ കേസ് തുടരന്വേഷിക്കണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടും മന്ത്രിസഭ ചർച്ച ചെയ്യും കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനായി മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഇന്ന് ചുമതലയേൽക്കും വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരും സ്ഥാനമേറ്റെടുക്കും കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയും യു ഡി എഫ് ഏകോപന സമിതിയും ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേരും കെ പി സി സി ആസ്ഥാനമായ ഇന്ദിരാഭവനിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ എം എം ഹസൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന് അധ്യക്ഷന്റെ ചുമതല കൈമാറും പതിനൊന്ന് മുപ്പതിനാണ് ചടങ്ങ് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരായി കെ സുധാകരൻ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം എ ഷാനവാസ് എന്നിവരും യു ഡി എഫ് കൺവീനറായി ബെന്നി ബഹന്നാനും കെ പി സി സി പ്രചരണ വിഭാഗം ചെയർമാനായി കെ മുരളീധരനും ചുമതലയേൽക്കും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരിക്കും ചടങ്ങ് നേതൃമാറ്റത്തിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയും ഇന്ന് ചേരും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള ചർച്ചകൾ രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയിലുണ്ടാകും ഗ്രൂപ്പിനതീതമായി ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ടു പോകണമെന്ന നിർദ്ദേശം പുതിയ അധ്യക്ഷൻ നൽകും പി പി തങ്കച്ചന് പകരം ബെന്നി ബഹന്നാൻ കൺവീനർ സ്ഥാനമേറ്റെടുത്ത ശേഷമുള്ള ആദ്യ യു ഡി എഫ് ഏകോപന സമിതി യോഗവും ഇന്ന് നടക്കും സാലറി ചാലഞ്ചിന്റെ പേരിലുള്ള നിർബന്ധിത പിരിവ് പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ വിതരണത്തിലെ അപാകതകൾ പുതിയ ഡിസ്റ്റിലറികളും ബ്രൂവറികളും അനുവദിച്ചത് എന്നിവയടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയാകും സർക്കാരിനെതിരായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾക്ക് യോഗം രൂപം നൽകും ഇന്നലെ തലസ്ഥാനത്തെത്തിയ നിയുക്ത കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ ഡി സി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരണം ഒരുക്കിയിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കെ പി സി സിക്ക് പുതിയ ഭാരവാഹികൾ എത്തിയതോടെ നേതാക്കൾക്ക് അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ച് തലസ്ഥാന നഗരം നിറയെ ഫ്ളക്സ് ബോർഡുകൾ വിമാനത്താവളം മുതൽ പാർട്ടി ആസ്ഥാനം വരെയും എം ജി റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളും ഫ്ളക്സുകൾ കീഴടക്കിയിരിക്കുകയാണ് പ്രിയ നേതാവിന് പുതിയ പദവി ലഭിച്ചാൽ ഫ്ളക്സ് വെക്കാതിരിക്കാനാവില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസിലാണെങ്കിൽ തലസ്ഥാന നഗരവീതികൾക്ക് ഇരുവശവും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃയോഗങ്ങൾ ഇന്ന് സമാപിക്കും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വിഭാഗീതകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളുമായി നീങ്ങാൻ ഇന്നലെ നടന്ന ഭാരവാഹി യോഗത്തിൽ ആവശ്യമുയർന്നു സംസ്ഥാന ഘടകത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ അതൃപ്തി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇതിന്റെ ചൂട് പിടിച്ചായിരുന്നു കോർ കമ്മിറ്റിയിലെയും ഭാരവാഹി യോഗത്തിലെയും ചർച്ചകൾ ഘടകകക്ഷികളുമായി നിസ്സാര കാര്യങ്ങളിലുണ്ടാവുന്ന ഉരസലുകൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യമുയർന്നു സർക്കാരിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കണം കന്യാസ്ത്രീ സമരമടക്കം മുതലെടുത്ത് കൂടുതൽ ന്യൂനപക്ഷ മേഖലകളിലേക്ക് കടന്നുകയറാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു എറണാകുളത്തപ്പൻ ഗ്രൌണ്ടിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ യോഗം കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മോർച്ച ഭാരവാഹികളും ജില്ലാതല നേതാക്കളും അടക്കം പേർ പങ്കെടുക്കും യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി കെ എസ് ആർ ടി സി യൂണിയനുകളുടെ സമരം തടഞ്ഞുള്ള ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി ഐതിഹാസികമെന്ന എം ഡി ടോമിൻ തച്ചങ്കരി വിധി ആരുടെയും ജയമോ പരാജയമോ അല്ല മാനേജ്മെന്റിന്റെ നടപടികൾ ശരിയായതുകൊണ്ടാണ് തുടർച്ചയായി അനുകൂല വിധി വരുന്നത് കോടതി വിധി മറികടന്ന് യൂണിയനുകൾ സമരം നടത്താമെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്നും ടോമിൻ തച്ചങ്കരി പറഞ്ഞു ഇതുവരെയുള്ള നടപടി ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതുപോലെ തന്നെ അതിൽ കോടതിക്കുള്ള ഒരു വിശ്വാസവും കൂടിയാണ് വളരെ ഐതിഹാസികമായ ഈ വിധിയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സമരം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിനെ സ്റ്റേ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഓർഡർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ നിലപാടുകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ അത് ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും മീഡിയ അംഗീകരിക്കും കോടതി അംഗീകരിക്കും ഉരുൾപൊട്ടലിൽ സർവവും നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് വയനാട് അമ്മാറയിലെ തോട്ടം തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങൾ
പൊഴുതന അമ്മാറയിലെ കുന്നിൻചെരുവിൽ ഇപ്പോഴും ഉരുൾപൊട്ടലിന്റെ ഭീകരത കാണാം മലവെള്ളം കുത്തിയൊഴുകിയ വഴിയിൽ നനവ് ബാക്കി നിൽക്കുന്നു ആഗസ്റ്റ് എട്ടിന് അർദ്ധരാത്രിയിലെ ഉരുൾപൊട്ടലാണ് ഇവിടുത്തെ ആറ് തോട്ടം തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് അംഗൻവാടി വർക്കറായ ലീലയുടെയും തോട്ടം തൊഴിലാളിയായ ഭർത്താവിന്റെയും ആകെയുള്ള സമ്പാദ്യമായ വീട് പാലുകാച്ചലിന് മുൻപ് തന്നെ മണ്ണിനടിയിലായി പൈസ സ്വരൂപിച്ച് 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 വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു വീടെന്ന സ്വപ്നം ശരിയാക്കിയത് അത് കൂടാനാ ഇപ്പോൾ ഒക്ടോബറിൽ കൂടാൻ അടുത്ത മാസം കൂടാൻ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേനും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇത്രയും പൈസ മുടക്കിയ ആ വീട് ഒന്നുമില്ലാതായി ഭയങ്കര വിഷമുണ്ട് ഇവിടെ മറ്റൊരു വീടും അടയാളം പോലും ബാക്കിയില്ലാത്ത വിധം മണ്ണോട് ചേർന്നു ഉരുൾപൊട്ടലിന്റെ ഭീകരത ഇവരെ ഇന്നും ഭയപ്പെടുത്തുന്നു ഇപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ ഒരു വാടകയ്ക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് മാസം ആ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ പോവുക എന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ആദ്യം ക്യാമ്പുകളിലേക്കും പിന്നീട് വാടക വീടുകളിലേക്കും മാറിയവരാണ് ഈ കുടുംബങ്ങൾ തോട്ടം തൊഴിലിൽ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് അധികകാലം വാടക വീട്ടിൽ കഴിയാനാകില്ല അടച്ചുറപ്പുള്ള വീട് എന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്നത് ഇവർക്ക് മുന്നിൽ ചോദ്യചിഹ്നമാണ് അമ്മാറയിലെ തോട്ടം തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളുടെ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമ്പാദ്യമായിരുന്നു ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ഒലിച്ചില്ലാതായത് സർക്കാരിന്റെ അടിയന്തര സാമ്പത്തിക സഹായം കൊണ്ട് ഒന്നുമാകില്ല സുമൻസുകളുടെ സഹായമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് ജീവിതം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ സാധിക്കൂ വയനാട് അമ്മാറയിൽ നിന്നും അരവിന്ദിനൊപ്പം പ്രദീപ് നാരായണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് നഗരമധ്യത്തിൽ വാടകയ്ക്കെടുത്ത ഒറ്റമുറയിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുകയാണ് ഒരു കുടുംബം പ്രളയകാലത്ത് അടുക്കള തകർന്നതോടെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതും ഉറങ്ങുന്നതുമെല്ലാം ഈ ഒറ്റമുറിയിലാണ് അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയുടെ നേർ ചിത്രമാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം രണ്ടു മീറ്റർ നീളവും അര മീറ്റർ വീതിയുമാണ് ഈ മുറിക്ക് അലക്ക് തൊഴിലാളിയായ റാണിയും മകൾ വിനീതയും ചെറുമകൾ ഒമ്പത് വയസ്സുകാരി വൈകയും മുതലക്കുളത്തെ ഈ കുടുസുമുറിയിലാണ് കഴിയുന്നത് കുനിഞ്ഞു കയറേണ്ട മുറിയിൽ നിന്നു തിരിയാൻ ഇടമില്ല ചുമരുകൾ ഏതു നിമിഷവും തകർന്നു വീഴാൻ പാകത്തിൽ വിണ്ടുകീറിയവ മഴ പെയ്താൽ വീടിനകത്ത് നിറയെ വെള്ളമാകും പ്രളയ സമയത്ത് അടുക്കള തകർന്നു വീണതോടെ വെപ്പും തീനുമെല്ലാം ഈ മുറിക്കകത്താണ് വീടിനുള്ള പ്രതിമാസ വാടക ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ മഴയത്ത് ഞങ്ങളെ വീടിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഓവിന് അകത്തുനിന്ന് വെള്ളം ഫുള്ളും കയറി വന്നിട്ട് ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള ബാത്റൂമും അടുക്കളയൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു വീണ് അപ്പൊ പൊളിഞ്ഞു വീണിട്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ ഈ ഒരു കാണുന്ന ഈ ഒരു സ്പേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ താമസിക്കാനും കിടക്കാനും പാചകം ചെയ്യാനും എല്ലാത്തിനും ഇതൊരു സ്പേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു റൂമൊന്നും ഇല്ല അസുഖം കാരണം റാണി ഇപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകാറില്ല ഭർത്താവ് വിജയകുമാർ ഒമ്പത് വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചു ഭർത്താവുമായി വേർപിരിഞ്ഞ വിനീതയ്ക്ക് വീടിനടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ ചെറിയ ജോലിയുണ്ട് ഈ തുച്ഛമായ വരുമാനം കൊണ്ടാണ് മൂന്നംഗ കുടുംബത്തിന്റെ ജീവിതം അടച്ചുറപ്പുള്ള വീടെന്ന സ്വപ്നത്തിലേക്ക് ഇനി എത്ര ദൂരം ഇവർ സഞ്ചരിക്കണം ക്യാമറാമാൻ ഷാഫിക്കൊപ്പം എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട പ്രശസ്ത വയലിനിസ്റ്റ് ബാലഭാസ്കറിന്റെ ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു ബാലഭാസ്കറിന്റെ തലച്ചോറിനും നട്ടലിനുമാണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത് നാല് ദിവസമെങ്കിലും വെന്റിലേറ്ററിൽ തുടരേണ്ടി വരുമെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഭാര്യ ലക്ഷ്മിയുടെ നില മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപകടത്തിൽ മരിച്ച മകൾ തേജസ്വിനി ബാലയുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി വ്യോമസേന ഉപമേധാവി എസ് ബി ദിയോയ്ക്ക് വെടിയേറ്റു അബദ്ധത്തിൽ തോക്കിൽ നിന്ന് വെടിപൊട്ടി ഉപാധിയുടെ തുടക്കി പരിക്കേൽക്കുകയായിരുന്നു ഡൽഹി സൈനിക ആശുപത്രി പ്രവേശിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തെ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാക്കി ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പരമോന്നത പരിസ്ഥിതി ബഹുമതി ചാമ്പ്യൻസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് പോളിസി ലീഡർഷിപ്പ് ബഹുമതിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ലഭിച്ചത് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണും അവാർഡ് പങ്കിട്ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടോടെ ഇന്ത്യയെ പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്ത രാഷ്ട്രമാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് മോദിയെ അവാർഡിന് അർഹനാക്കിയത് നെടുമ്പാശ്ശേരി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളവും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ബഹുമതിക്കർഹമായി സിയാലിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ സൌരോർജ്ജ പദ്ധതിക്കാണ് അവാർഡ് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഞായറാഴ്ച വരെ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു ചില ജില്ലകളിലെ നദികളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ജലകമ്മീഷന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇടുക്കി വയനാട് കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട എറണാകുളം
പതിനൊന്നംഗ ഭരണസമിതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഈ മാസം മുപ്പതിനാണ് വോട്ടെടുപ്പ് സി പി എമ്മും സി പി ഐയും രണ്ട് പാനലായാണ് മത്സരിക്കുന്നത് സി പി ഐ സംഘടനാ നടപടിയെടുത്ത് പുറത്താക്കിയ മുൻ പ്രസിഡന്റ് പി പ്രഭാകരനെ മുൻനിർത്തിയാണ് സി പി എം മത്സരിക്കുന്നത് സൊസൈറ്റിയിൽ പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് വോട്ടർമാരുണ്ട് ഇതിൽ മൂവായിരത്തോളം അംഗങ്ങളെ സി പി എം അനധികൃതമായി തിരികെ കയറ്റിയെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം ഇപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഭരണം നടക്കുന്ന സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് സി പി ഐ അനുകൂലികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും പരാതിയുണ്ട് കാർഡ് വാങ്ങാൻ വരുന്നവരെ വിവിധ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മടക്കി അയക്കുകയാണെന്നും സൊസൈറ്റി പിടിച്ചടക്കാൻ സി പി എം നെറികെട്ട രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണെന്നും സി പി ഐ സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ അംഗവും മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറുമായ ജോസ് ബേബി വിമർശിച്ചു നെറികെട്ട പിടിച്ചടക്കൽ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇതിനെ ജനങ്ങൾ അതിശക്തമായി അപലപിക്കും അതിശക്തമായ നടപടി ജനസമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിനായി ദിവസങ്ങളായി സൊസൈറ്റി കയറിയിറങ്ങുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നാല് പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്നു നാളെ തരാ നാളെ തരാ എന്നുള്ള ഒരു വർത്തമാനാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച എല്ലാ ഫിലിപ്പ് റൈഡ് കയ്യാലെ കൊണ്ടു കൊടുത്തതാണ് ഇന്ന് വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഇന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കെട്ടിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ സി പി ഐ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നാണ് സി പി എമ്മിന്റെ വാദം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് പോലെ മുഴുവനായും കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി എന്നാ പറയുന്നത് ഇവിടെ അതൊക്കെ തെളിയിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ തെളിയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള അവസാന തീയതി ഇന്നാണ് മുഴുവൻ പേർക്കും കാർഡ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സമരം നടത്താനാണ് സി പി ഐ തീരുമാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് ഇന്ന് ലോക വിനോദസഞ്ചാര ദിനം ലോക ജനതയ്ക്ക് വിനോദസഞ്ചാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം വരുത്താനാണ് ഇത് ആഘോഷിക്കുന്നത് പ്രളയത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന കേരളത്തിന് ഈ ദിനം പ്രതീക്ഷയുടേതുകൂടിയാണ് രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഘടനയിൽ വൻ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയ വിനോദസഞ്ചാര വ്യവസായത്തിന്റെ സ്വാധീനം വിളിച്ചോതിയാണ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് ലോക ടൂറിസം ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ടൂറിസം പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ്സുകളിലൊന്നായ ഇന്ത്യക്കും ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഈ ദിവസം സംസ്കാരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനും മറ്റു സംസ്കാരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനും വിനോദസഞ്ചാര ദിനം സഹായകമാകും പ്രളയം കേരളത്തിന്റെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോക വിനോദസഞ്ചാര ഭൂപടത്തിൽ ഇടം പിടിച്ച മൂന്നാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ തകർന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വരുമാനത്തെയും ബാധിച്ചു കേരളത്തിലെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖല പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ സുന്ദര ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് കരുത്ത് പകരാനുള്ള ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കും ടൂറിസം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ശശി തരൂർ എം പി സിനിമാ താരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ ക്യാമ്പയിനിൽ പങ്കാളികളാകും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പ്രളയം കഴിഞ്ഞതോടെ നിശ്ചലമായ ആലപ്പുഴയിലെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖല കായൽ സഞ്ചാര മേഖലയിൽ മാത്രം ഇതുവരെ നൂറ് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായതായി ഡി ഡി പി സി സെക്രട്ടറി എം ആലിൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് ഹൌസ് ബോട്ട് അസോസിയേഷനും ആവശ്യപ്പെടുന്നു നെഹ്റു ട്രോഫി ജലമേളയോടെ സജീവമാകേണ്ടിയിരുന്ന ആലപ്പുഴയിലെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് കനത്ത മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും വലിയ ആഘാതമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജലമേള മാറ്റിവെച്ചതിനു പിന്നാലെ വീണ്ടും പ്രളയം രൂക്ഷമായതോടെ ആഗസ്റ്റ് പതിനാറ് മുതൽ കായലുകളിൽ ഹൌസ് ബോട്ടുകൾ ഇറങ്ങാതായി സെപ്റ്റംബർ ആദ്യം വഞ്ചി വീടുകൾ വീണ്ടും കായലിലിറങ്ങിയെങ്കിലും നൂറു കോടിക്കു മേൽ നഷ്ടമാണ് മേഖലയിൽ ഉണ്ടായത് ഈ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ലഭ്യമായതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം ബുക്കിംഗ് പോലും ഇത്തവണ ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഹൌസ് ബോട്ടുകൾ നിശ്ചലമായതോടെ അനുബന്ധ തൊഴിൽ മേഖലകൾ ഉള്ളവരുൾപ്പെടെ അയ്യായിരത്തോളം തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബങ്ങൾ പട്ടിണിയിലായി ഹൌസ് ബോട്ടിലെ സ്റ്റാഫുകളൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലും അത് മറ്റു മേഖലകൾ തൊഴിൽ മേഖലകൾ തേടി പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം അടുത്ത സീസണായ പൂജാവധിക്ക് മുൻപെങ്കിലും വിനോദസഞ്ചാര രംഗം ഉണർത്താനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് ടൂറിസം വകുപ്പ് നഷ്ടങ്ങളുടെ മേൽ നഷ്ടം കുമിഞ്ഞുകൂടുമ്പോഴും പ്രളയം ബാക്കിവെച്ച ദുരിതത്തിൽ നിന്നും കരകയറാനാവാതെ കിതയ്ക്കുകയാണ് ആലപ്പുഴയുടെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖല ക്യാമറമാൻ അരുൺ മാത്യുവിനൊപ്പം ശരണ്യ സ്നേഹജൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നെല്ലിയാമ്പതിയിലേക്ക് വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ വരവ് കുറഞ്ഞതോടെ ടൂറിസം മേഖലയെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന വ്യാപാരികളും ടാക്സി തൊഴിലാളികളും പ്രതിസന്ധിയിലായി ഉരുൾപൊട്ടലിൽ നശിച്ച റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കിയെങ്കിലും സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം ഉരുൾപൊട്ടലിന്
ടാക്സിക്കാരും ഓട്ടമില്ലാതെ വലയുന്നു ഞങ്ങളിപ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളൊരു അഞ്ച് ആറ് ദിവസമായി ഇപ്പോൾ ഈ തുറന്ന് തുറന്ന പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ആരും ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല ഹോട്ടലുകളിലും റിസോർട്ടുകളിലുമെല്ലാം ആളില്ലാത്തതിനാൽ പ്രവർത്തന ചെലവ് പോലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് ബസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് കൂടി പോകാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമായാൽ മാത്രമേ നെല്ലിയാമ്പതിയിലെ ടൂറിസം മേഖല സജീവമാകൂ അതിനുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കണം എന്നാണ് ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട്